hubungi anu dek minta paan penguji Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Halo. siang eh, Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Dr. Muhammad Pati Selaku pengutama Kemudian Bapak Dr. Selamat Riyadi Tadi juga hadir Tapi mungkin akan bergabung kembali Kemudian Bapak Dr. Eh, Bapak Moirovan dia Kapan es- dokternya ini Insya Allah Insyaallah. Permohonan maaf bahwa ketua tidak bisa hadir kan alasan kesehatan kan. Jadi Ibu Daswati ya. tadi memesan bahwa dia tidak bisa ikuti karena alasan kesehatan itu. Ya, ya. Hari ini kita hadir dalam acara seminar proposal atas nama mahasiswa Ahmad Rijal B1018200 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampa Selatan, Kabupaten Tolitoli. Untuk kesempatan pertama, mungkin kita kami persilakan kepada kandidat ke Ahmad Rijal untuk mempresentasikan eh, selama 10 menit, 5 menit sampai 10 menit lah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Yang saya hormati Bapak Suban Haris MAP selaku sekretaris dan saya hormati Dr. Andes Muhammad Irfan Mukti MSI selaku pengerti dan saya hormati Dr. Andes Haji Selamet Triadi MSI selaku pembimbing utama dan saya hormati Bapak Muhammad Rifandi Esos MAP PowerPoint mana? PowerPoint. Saya fikir saja deh, langsung. Saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampak Selatan, Kabupaten Tol. Warpoinnya mana? Selanjutnya. Pendahuluan. Satu, latar belakang. Dunia baru dihebohkan dengan COVID-19 virus corona. Menjadi isu global dan terdampak pada semua sektor kehidupan. Sudah menetapkan virus ini sebagai pandemi global setelah menyatakan tersebut menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian. Serius oleh pemerintah juga masyarakat seluruh dunia Penambahan kasus positif di Indonesia mulai melaju cepat sejak 6 April 2020 Yakni berkisar 200-300 orang per hari Lalu, lalu bergerak naik menjadi 300-400an kasus per hari Virus corona sudah menjadi permasalahan bagi semua orang baik yang terkena virus langsung maupun masyarakat pada umumnya. Karena terdampak pada semua sektor kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, dan yang lain-lain. Karena berbagai kebijakan telah dibuat agar mereka harus mematuhi peraturan untuk menular virus tersebut. Penularan virus tersebut bisa segera diteratasi. Selain itu, rasa ketakutan dari bahaya dan resiko yang ditimbulkan dari virus corona tersebut menjadikan masyarakat tidak bisa leluasa beraktivitas. Pandemi COVID-19... Poin, poin, poinnya saja deh, langsung saja. Ya. Dan selanjutnya, dua, itu masalah penelitian. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat Kenyataan yang ada di Kecamatan Dampar Selatan tentang kedisiplinan protokol kesehatan dan ini hanya terjadi jika berada di tempat-tempat tertentu saja. 
dan selanjutnya beberapa masyarakat masih menutup diri untuk melakukan kerjasama ataupun sekedar mendukung program pemerintah yang akan lewat partisipasi secara langsung dan kehidupan bermasyarakat melalui teguran terhadap sesama yang belum mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, tiga, rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dilampirkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi dalam pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Empat, tujuan penelitian. Setiap penelitian yang harus dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya, lima, kegunaan penelitian. Satu, dari aspek keilmuan, penelitian ini harapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori dalam bidang ilmu administrasi publik, serta penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran agar masyarakat peduli akan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dua, dari aspek terapan hasil penelitian ini dapat dijadikan beban masukan bagi pemerintah Kabupaten Toli-Toli pada umumnya dan bagi pemerintah Kecamatan Dampal Selatan khususnya dalam perencanaan penanganan pencegahan COVID-19. Selanjutnya, tabel gambar alur pikir. Tabel pertama, partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19 Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Ada pun empat tahapan partisipasi masyarakat yaitu A, keterlibatan dalam perencanaan, B. Keterlibatan dalam pelaksanaan C. Keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi D. Keterlibatan dalam pengambilan manfaat Teori Muhammad Mulyadi Untuk mewujudkan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampal Selatan melalui partisipasi masyarakat Selanjutnya, metode penelitian Satu dasar penelitian itu jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, yaitu suatu metode yang diteliti dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek yang diteliti. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Masri Singarimbu, 1990. Dua, tipe penelitian. Penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang dimak dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada menurut kendala apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Hari Kanto 1996. Selanjutnya, jenis data. Jenis data merupakan tempat ditemukan data Informasi yang berguna bagi kepentingan penelitian Adapun jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut A. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya Berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang menjadi pelang pelanggan Dalam partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampar Selatan Kabupaten Toritori B. Data sekunder yaitu kumpulan liatur atau referensi yang relevan dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dengan melakukan penelusuran seperti buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari Camat Dampal Selatan kepada desa dan masyarakat. Ada di wilayah Kecamatan Dampal Selatan yang akan dijadikan informasi baik yang dilakukan dengan dokumentasi maupun observasi. Kemudian data yang berguna sebagai penanda karena informasi ini diperoleh langsung dari lapangan. 5. Teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan oleh Paton 1991. 
bahwa dalam penelitian kualitatif ada tiga cara yang dap di dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut A. Observasi yang mengadakan peng pengamatan langsung di lapangan sekaligus mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian B. Wawancara interview yaitu mengadakan wawancara kepada sejumlah atau yang dianggap mengetahui dan mengerti serta dapat memberikan informasi dalam hubungan dengan penelitian C. Dokumen dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan narasumber tetapi data dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian selain itu dapat diperoleh berita tertulis di surat kabar atau peran 6. Analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono 2011 mengemuk mengemuk mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data mencakup tiga tahapan yaitu A. Reduksi data atau pengumpulan data B. Penyajian data C. Kondensasi data D. Penarikan kesimpulan 7. Lokasi penelitian Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Dampar Selatan, Kabupaten Tolitoli Pengambilan lokasi ini didasari dengan alasan bahwa ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Kecamatan Dampar Selatan, Kabupaten Tolitoli Terima kasih Ya Terima kasih, terima kasih banyak deh. Ini kok sudah susun berdasarkan komposisi yang saya petunjuk kan? Oke, okay. terlepas dari itu untuk kesempatan ke Anu pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Irfan Mufti untuk eh, selaku penguji utama untuk memberikan masukan, saran maupun kritikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penguji seminar yang saya hormati, Bapak Subhan Haris, kandidat dokter. Sudah dokter, dokter ya? Pak, hmm. Pak Subhan sudah dokter ya? Dokter belum, Subhan Haris. Belum, belum, belum. belum <laughs> Insya Allah tidak lama lagi. Amin. Pak Roy Deng Malawa, SOSMC. Saudara... Ahmad Rizal ya. ya Pak. Ahmad Rizal pertanyaan yang pertama Anda sudah selesai mata kuliah sudah semua? Iya. Yeah. Sudah semua ya? Sudah Pak. Oke. Okay. Uh, yang perlu dicermati pertama ketika menyusun sebuah apa ya uh, sebuah usulan penelitian proposal itu kan adalah usulan ya. Jadi dirancang, dikonstruksi dengan kesadaran akademik yang benar. Nah itu itu yang pertanyaan pertama dari Pak Subhan Arif. Apakah Anda sudah mengkaji, melihat dengan petunjuk-petunjuk akademik yang benar? Gitu ya. Eh, yang harus diperhatikan oleh Saudara Rizal, yang dimaksud dengan kesadaran akademik itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan narasi yang berkaitan dengan statement di dalam naskah ini yang Anda kutip itu ketika dengan kesadaran akademik maka Anda memperhatikan pertanggungjawaban akademik apa pertanggungjawaban akademiknya adalah tentang hak kekayaan intelektual Ketika Anda membuat latar belakang bla 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 dari A sampai Z itu tanpa ada pertanggungjawaban akademik, Anda tidak mencantumkan sumbernya dari mana itu tidak ada sama sekali. Coba Anda perhatikan di latar belakang itu. Anda bicara bla bicara koran, bicara segala macam itu tanpa ada sumber begitu ya. Itu artinya Anda menulis tanpa ada kesadaran akademik begitu ya. Apa kesadaran akademiknya Anda sama halnya sebagai plagiator? Karena Anda membuat statement di dalam narasi-narasi di latar belakang itu sama sekali tidak mencantumkan sumber. Anda bicara tentang data tahun 2020, tentang data COVID, segala macam, tanpa ada sumber. Mengerti itu, Rizal? Apa ya. maksudnya itu? Tanpa ada sumber, Anda tidak mencantumkan sumbernya dan tidak melihat 
updating data. Sekarang ini sudah tahun 2020-an menggunakan data yang 300 orang masih terkena COVID tahun 20 di April 2020. Nah, artinya apa? Ini kan masih menggunakan meng, mengamperasi dari di satu statement di koran atau dari sumber media sosial atau media yang lain ada mencantumkan yang tidak mengkonsisten dengan realitas hari ini dan gitu karena sebuah pen harusnya melihat uh, problem dan kedalaman problem hari ini secara nasional seperti apa kemudian di lokasi penyitaan ada seperti apa kan harusnya ada relevansinya ada keterkaitannya mestinya yang perlu diungkap adalah kondisi data di Dampal Selatan kan di tahun 2022 ini karena ada kan mau meneliti di tahun 2022 berapa jumlah masyarakat yang ada di Dampal Selatan berapa jumlah masyarakat yang terdampak COVID bagaimana realitas masyarakat terkait dengan program ya program apa saja kita di sana yang ter COVID sekarang mahasiswa pada akhirnya membuat judul semua relevansinya di COVID semua urusan COVID tetapi tidak memahami betul substansi data awalnya yang saya harus lakukan yang saya harus hunting itu apa begitu ya nah, kalau dari data awal yang benar pasti akan sumir tahu sumir sumir itu jadi kabur terus begitu menjadi bias yang anda ungkap itu pernyataan pernyataan sepihak pada akhirnya kan begitu Bapak bukan sanksi jangan-jangan nanti tidak turun dulu ke lapangan melihat fenomena begitu walaupun Anda misalnya dari tapi Anda tidak melihat tuntas program apa kemudian realitas masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Covid itu seperti apa kan harusnya ada koneksi dulu kalau Anda tidak paham dengan realitas problemnya Ya, di sana ada banyak kegiatan. Masyarakat masih banyak yang belum menggunakan masker, belum menggunakan hand sanitizer, kan hanya pernyataan-pernyataan itu. Tapi tidak tidak berbasis data yang Anda miliki dari lembaga pemerintah, institusi yang Anda bisa jadikan rujukan, lalu dicantumkan sumbernya. Kan? Nah, ini yang yang perlu dipahami betul oleh calon peneliti karena kalau tidak memiliki basis data yang jelas ya itu pada akhirnya ya kita akan menyatakan sesuatu yang di luar eh, kaidah kesadaran akademik tadi itu sekedar menempelkan ada kalimat dari buku ini dari koran ini ditempel 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 begitu tetapi tidak memaknai betul apa sih mulai eh, landasan fokus lokus saya mem membicarakan tentang uh, judul ini kan secara filosofi begitu harusnya membangun cara berpikirnya saya bicara fokus ini lokusnya di sini saya butuh data apa begitu ya kan lalu bicara tentang aturan mainnya seperti apa kita bicara tentang program pemerintah dalam pencegahan covid dan seterusnya Nah, lalu realitas masyarakat yang terkait dengan problem partisipasi ini berangkat dari mana ini? Anda membangun konsep partisipasi dalam link administrasi publik itu dari mana misalnya? Kan begitu. Harus berangkat dari situ. Jangan-jangan Anda buta sama sekali bicara tentang partisipasi masyarakat, tentang partisipasi lah misalnya dalam konsep administrasi publik itu titiknya dari mana? Memulainya dari mana? Kan begitu. Sudahkah Anda membaca buku yang berkaitan dengan Kate Davis punya tentang organizational behavior? Ya, bagaimana perilaku organisasi yang terkait dengan problem partisipasi misalnya. Ya, itu Anda belum belum membangun dari sana. Lalu bicara tentang mulia di di mulia di juga adanya ada di alur pikir tidak dibangun konsepnya secara teoritik seperti apa, ya. Karena partisipasi dalam konsep Pemahaman sederhana saja, kan ada partisipasi politik, ada partisipasi sosial, ada partisipasi warga atau partisipasi. Nah, dibangun ketiga-tiganya itu memulai dari mana dalam konsep administrasi publik? Karena memang 
Uh, ya mohon maaf Ini dari proposal 1 ke proposal yang ke 1000 misalnya contohnya Ya namanya uh, kajian pustaka itu memulainya dari itu sampai itu, itu itu terus begitu ya Tidak dibangun dari fokus dan lokusnya yang benar begitu, Supaya saya sebagai calon 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 peneliti yang mendatang ini Saya harus menghunting dulu literatur yang terkait kan begitu ya Jurnal yang terkait Kalau kita tengok di daftar pusaka ini hanya, hanya dua buku yang dijadikan referensi. Dua buku, coba bayangkan saja ya. Artinya sangat tidak representatif untuk membangun kaidah-kaidah akademik yang kalau hanya dengan eh, apa namanya? ya jurnal literatur dan dokumen lain yang skripsi yang terkait itu sebetulnya eh, apa namanya Anda belum cukup membaca untuk itu sepertinya hanya sekedar e, mencari ada kalimat masuk kalimat masuk belum cukup untuk memahami betul konsep sebetulnya sebuah partisipasi dalam dalam kaidah pemahaman di administrasi publik itu berangkatnya dari mana itu itu Rizal jadi harus membaca betul Harus memahami betul, minimal mengayak begitu ya, mengayaknya jangan cari di perpustakaan lalu mana-mana mana yang kalimat yang yang dimasukkan dimasukkan. Ini salah satu contoh. Misalnya anda menulis di di, di latar belakang di uh, uh, apa di alina satu, alina dua. Ini kan sama sekali bicara tentang uh, ya sebutlah pernyataan-pernyataan atau statement yang ada di, yang ada di media misalnya. Nah, kemudian di tahun 2020 jadikan acuan ada sekarang ini sudah masuk tahun 2022 yang sama sekali tidak punya data masuk di alinea ketiga dan keempat yang tidak ada hubungannya sama sekali begitu alinea tiga bicara sendiri coba kalau anda baca al anda baca di alinea tiga tentang ide coba pas masyarakat adalah sebuah perdaan itu kalimat yang betul-betul nggak tahu diperoleh dari mana begitu Masuk lagi di alenya keempatnya, begitu juga bahasanya, nggak tahu apa begitu. Nah pertanyaannya, apakah anda ketika membuat ini membaca betul, gitu ya? Anda cermati betul setiap malam saya baca kalimatnya, bagaimana sih sistematis cara berpikir mulai dari alenya satu sampai berikutnya itu, ada nggak keterhubungannya, ada nggak irisan-irisannya, saling mendukungkah tidak begitu? Tidak menjadi parsial berdiri sendiri yang tidak memiliki makna, begitu kan? Itu itu yang menjadi problem. Jadi kadang-kadang ya proposal itu dibebankan sama pembahas yang suruh membaca, mengolah begitu. Yang lainnya mungkin jangannya sepas saja begitu. Nah ini problem mahasiswa yang tidak betul mengkonsultasikan dengan konsepnya ke pembimbing. Jangan-jangan Pak, saya punya konsep ini supaya tidak ada seperti itu sekarang bimbingan mahasiswa karena ya. Dengan wujud jadi, nggak tahu mungkin dari mana uh, wujudnya, lalu sudah selesai begitu kan. Nah, kita ketemu di seminar. Jadi itu ada problem sedikitlah yang terkait hal-hal yang terkait dengan substansi, cara berpikir, mengonstruksi uh, sebuah usulan penelitian. Itu yang, coba kalau Rizal baca, alinea ketiga dan alinea keempat itu sama sekali, tidak ada, nggak tahu dari mana Ya sumber-sumbernya juga tidak jelas. Itu tadi karena uh, kata kunci dari sebuah usulan penelitian itu ada di pendahuluan, di latar belakang ini kata kuncinya. Kalau anda tidak merumuskan latar belakang yang benar, maka selanjutnya itu tidak memiliki makna, begitu kan? Nah, coba kalau anda membuat rumusan uh, dalam dalam latar belakang itu secara secara apa namanya secara ya kalau secara akademis tadi bahasnya Pak Subhan saya sangat setuju begitu ya dengan acuan-acuan panduan yang benar begitu uh, kalau saya sebetulnya bahasanya belepotan itu no problem ya bisa diformulasi kembali tetapi cara mengkonstruksinya menempatkan dengan benar itu itu yang dibutuhkan sebetulnya kan cara bersistematis berpikirnya mengalir itu yang kita butuhkan kalau kalimat-kalimat yang masih masih keliru-keliru dia punya itu masih kita bisa perbaikilah formulasinya tapi ada substansi dengan cara
kita meminjam tapi menempatkannya dalam posisi letak yang benar kan begitu kalaupun kita menggunakan kalimat statement bahasa dari dari sumber lain lalu kita tempatkan kita letakkan dengan cara yang tepat meletakkannya begitu tidak sekedar meletakkan meletak meletakkan tidak tahu nah ini nih yang kadang-kadang yang menjadi problem ya. berikutnya dari sisi konteks substansi di merumuskan masalah ya karena memang mengidentifikasi problemnya melakukan semacam ke gap riset lah gap gap rencana risetnya belum nampak betul begitu standar untuk membuat kedalaman problemnya itu belum nampak belum mengidentifikasi problemnya berdasarkan fakta betul di di uh, pengamatan awal anda maka yang merumuskan masalahnya hanya sekedar bagaimana begitu kemudian menambahkan kelimat judul nah ini juga dari proposal satu ke proposal yang ke seratus misalnya itu juga semua begitu redaksionalnya jadi judul itu dijadikan modal untuk membuat rumusan masalah ditambah kata bagaimana nah kan begitu ya itu selalu begitu karena apa karena memang belum memahami betul tentang problem statement yang dibangun ya kedalaman problem yang dibangun dari rumusan masalah itu kan sebuah rencana riset itu kan berangkatnya dari dari kedalaman problem yang dipahami yang dimengerti yang dikoneksikan dengan data-data awal yang dimiliki begitu saya mau meneliti tentang partisipasi nih apa sih sungguhnya partisipasi itu substansinya apa misalnya kalau sebuah peran serta atau kesertaan masyarakat kesadaran masyarakat atau kesadaran individu untuk terlibat dalam aktivitas ya program pemerintah dan bla 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 nah ini kan berangkatnya dari situ kalau bicara tentang keikut sertaan peran serta kesadaran itu artinya ada sebuah program yang dibangun yang dilakukan oleh ini dalam sebuah kebijakan lalu masyarakat itu punya peran serta di dalam nah realitas tentang data di sana seperti apa program terkait dengan covid stakeholdernya yang sekarang dibangun namanya sistem multi apa pentahelix itu ada multi pihak yang terlibat karena problem covid kan bukan problem orang dinas kesehatan tapi banyak multi pihak yang terkait nah lalu bagaimana pola koordinasi untuk membangun partisipasi kan dari sana ya begitu tuh Rizal jadi tidak sekedar uh, tidak sekedar membangun prinsip partisipasi masyarakat tetapi tidak paham betul sesungguhnya substansi partisipasi saya mau membangun data yang mana ini kan begitu lalu tentang pencegahan ya pencegahan itu bersifat preventif ini ya nah yang namanya preventif ini kan bicara tentang pencegahan maka di dalamnya ada program pemberdayaan penguatan penguatan ke masyarakat yang terkait dengan agar tidak terjangkit atau penyebarnya covid virus ini dan seterusnya nah kan begitu apa apa pencegahannya apa treatment yang dilakukan oleh pemerintah terkait itu lalu masyarakat berpartisipasi enggak kan begitu ya nah itu yang dibangun seharusnya jadi data anda yang bicara di, lat, di, di latar belakang sedikit tentang karena masyarakat masih tidak menggunakan masker itu masalah umum sebetulnya kan itu secara umum begitu tapi belum menghubungkan antara data di dampal selatan sebagai lokus penelitian anda ya nah bagaimana realitasnya begitu bagaimana program kabupaten yang masuk pada wilayah kecamatan dampal selatan itu seperti apa begitu nah kan data 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 awalnya kan dari situ harusnya tidak sekedar kita menarasikan berdasarkan pikiran kita ya itu akhirnya menafsirkan saja kan begitu jadi kedalaman problem itu tidak boleh ditafsirkan tetapi harus dipertemukan irisan data awal yang dimiliki dengan realitas yang terjadi itu bukan begitu supaya anda melakukan sebuah riset itu berangkatnya dari memang ada gap riset yang perlu saya teliti begitu yang perlu diketahui ada sebuah kebijakan dan program yang di yang dilakukan oleh pemerintah lalu masyarakat bagaimana perannya rendah tinggi sedang dan seterusnya kan terserah mau dikualitatifkan mau diapakan begitu kan kesimpulannya akan ke sana nanti tinggi sedang rendah atau apa terkait dengan partisipasi Anda mengukurnya dari mana parameternya bicara partisipasi kan harus ada parameter nantinya kalau tidak ada parameter ya sulit dong kan begitu 
mengukur partisipasi bicara tentang peran itu harus ada parameternya kan begitu itu itu yang perlu di, dicermati oleh dari yang berikutnya ya kegunaan tujuan penelitian itu juga kalimatnya kalimat yang standar semua pada akhirnya sama dari proposal satu skripsi satu ke skripsi yang kesekian kali tidak ada konstruksi kalimat untuk membangun bahwa peneliti ingin melihat atau mengungkap realitas realitas yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di Dampal Selatan tidak ada mengungkap mengungkap itu begitu. Jadi standar kalimatnya ya hanya untuk menjadi sumbangsi. Kapan kita bisa memberikan sumbangsi kan begitu? Padahal skripsi kita ada di ada di perpustakaan yang kadang-kadang tidak dibaca oleh orang Pemda juga. Nah, ini ini perlu yang perlu dijadikan semacam pengembangan lah. Ya sekarang kita lagi rame-rame bicara tentang administrasi publik futuristik begitu, apalagi mau mengembangkan ke sana kita bicara administrasi publik polanya pola sederhana yang lama kita masih bermemorial dengan apa namanya ber e, senandung rindu dengan masalah-masalah lama terus begitu, tapi tidak mengembangkan bagaimana orientasi administrasi publik itu berinovasi berkreatif begitu ya itu Rizal Anda calon administrasi publik itu jadi perlu diberikan penguatan untuk itu. Nah, yang berikutnya ya di bab 2 masih standar bukan masih standar ya belum di bawah belum berstandar karena masih memindahkan saja begitu ya. Yang relevansi fokus yang Anda teliti itu bicara tentang partisipasi itu tidak banyak diungkap ya, tidak banyak dibangun bahkan Anda menggunakan pendapatnya mulia itu sama sekali dalam kajian teori itu tidak ada itu di dalam Bapak cari-cari itu mana yang dibangun tentang pandangan-pandangan partisipasi masyarakat, bagaimana konsep and power, power apa namanya pemberdayaan dalam konsep administrasi publik itu belum ada yang anda bangun di situ sama sekali. Dia masih menggunakan paradigma satu. Semua hampir proposal skripsi mahasiswa isinya itu kerangka teorinya paradigma satu sampai paradigma lima yang dikembangkan oleh Nicholas Henry itu saja. Enggak tahu kenapa, apakah ini kewajiban kah? Padahal kan tidak ya. Karena Anda tidak mampu merelevansikan fokus dan lokus penelitian Anda begitu. Jadi akhirnya isi kajian pustaka mahasiswa deskripsi itu isinya ya cuma itu. Bukan dilarang sebetulnya tetapi di mana substansi pemahaman kalau Anda mengembangkan sekarang bicara tentang eh, eh, dinamika perkembangan dan misalnya publik itu pada sisi governance digital misalnya itu kan tidak terungkap sama sekali bicaranya hanya sampai konsep di situ begitu ya ini ini yang perlu dibangun kita sama-sama membangun itu begitu karena di metode penelitian di metode penelitian menjadi banyak inkonsistensi anda menggunakan pendapatnya Mas Singarimbun pendapatnya uh, Mais dan Haberman ya anda presentasi tadi menggunakan reduksi di sini sudah menggunakan kondensasi. Coba lihat di metode penelitiannya. Di metode penelitian, ya metode penelitian. Analisis data itu, analisis datanya. Ini kan Miles dan Haberman tapi di di narasinya Anda menggunakan pendapatnya Sukiono. Coba lihat di halaman 53. Menurut Miles dan Haberman dalam Sukiono begitu ya. Dalam Sukiono kan lalu Anda menggunakan sumber di gambar itu langsung Miles dan Haberman 2014. Itu juga nggak ngerti bagaimana. Ketika narasi dalam Sukiono lalu di dalam sumbernya itu menggunakan bukunya langsung Miles dan Haberman. Itu menjadi tidak konsisten. Ya. Terus Anda menggunakan masih Singaribun tadi dalam presentasi, seingat berapa? Menggunakan reduksi segala macam. Coba buka di presentasimu. Ya. Karena memang di harusnya mahasiswa memang memiliki begitu ya buku metode penelitian kualitatif yang dipegang begitu. pertanyaannya saudara Rizal punya nggak buku metode penelitian kualitatif 
Ya Pak. Punya enggak buku metode penelitian kualitatif? Belum Pak. Belum punya karena mengutip-mengutip yang enggak jelas tuh. Ya karena memang eh, tidak ada pertanggungjawaban akademiknya Rizal ketika menulis ini. Kesadaran akademiknya tidak ada sama sekali untuk itu. Jadi masih mengutip, menjiplak, menyalin itu, itu prinsip menyalin, menjiplak dan mereplikasi begitu dari tulisan yang sebelumnya yang bahkan tulisan-tulisan sebelumnya itu keliru yang Anda kutip semua. Semua keliru yang de, yang dimasukkan pada akhirnya Anda yang kesekian kalinya menjadi keliru. Apalagi kita bicara di alur pikir, alur pikir Anda waduh Masya Allah ya masih jauh sekali ya cara membuat bagaimana alur pikir yang baik itu menarasikan konsep teori yang dibangun, bagaimana realita problemnya, kemudian apa harapan sebuah penelitian ini akan menjadikan acuan ya, terkait dengan eh, pengembangan akademiknya. Saya kira itu beberapa poin penting, apalagi di daftar pustaka ya, daftar pustaka Anda sama sekali tidak memiliki standar akademik, apalagi ya, daftar pustaka yang paling keliru sudah yang Anda buat ini juga, apalagi tidak menggunakan konsistensi alfabetik yang benar ya. mulai huruf M, kemudian huruf R sudah tidak ada yang kejelasan ya. oke okay, baik, terima kasih Pak Subah Naris beberapa hal yang memberikan semacam penguatan saya buat uh, saudara mahasiswa. terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ini amat rijal Antum ini beruntung betul ini karena eh, Pak Dr. Irfan Mufti ini kalau bicara tentang eh, tentang metodologi dan sebagainya bicara tentang teknik penulisan yang betul jadi ambil tolong itu recordingnya itu betul-betul kau catat semua kalau kau boleh kau buat pointer-pointernya itu poin satu poin dua poin tiga poin empat itu deh. banyak sekali manfaat yakin yakin saya saya yakin yakinnya bahwa kau akan mendapat banyak pembelajaran bahwa begini metode menulis yang benar oke okay? nah oke okay. saya mungkin ada beberapa catatan yang pertama bahwa harusnya kau beranjak itu deh dari ada yang namanya petunjuk penyusunan eh, karya ilmiah di prodi kita ya terutama skripsi itu ada beberapa komposisi seperti populasi, sampel, tidak ada, dan sebagainya. Itu kemudian metode pengutipan karena kita menggunakan inot, metode inot, metode inot itu seperti apa cara metode eh, pencantumannya di dalam eh, dalam narasi, dalam kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian mungkin juga itu tadi masukkan. Kemudian ini menyangkut masalah spasi-spasinya. Saya lebih menyoroti itu karena substansi muatannya ada semua tadi yang tadi dikemukakan oleh Pak Irfan Wah, luar biasa itu. Kau catat baik-baik itu. Beruntung kau dapat beliau. Itu. Kemudian ini terkait dengan anu deh. Eh, kalau jadwal kau bikin, jangan kau jadwal cuma sampai di proposal bu. Jadwal itu yang namanya propose, artinya kau mengajukan proposal, harusnya itu jadwalmu sampai dengan selesai, jangan cuma cuma sampai, berarti kau sudah salah, padahal kau ini proposal, yang namanya proposal itu mengajukan tawaran, kira-kira begitu, propose begitu kan, nah. Kemudian jadi tolong pelajari tadi eh, metode-metode pengutipan, kemudian kompos. Subhan, izin ya, saya siap. sambil menerima tamu, tapi tetap saya mendengar ya. Lanjut siap, saja, siap, saya sambil siap. menerima tamu. Oke, baik. Terima kasih. Siapkan lah, siap, siapkan lah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Beruntung sekali, artinya kita sama-sama belajar. Saya juga terus terang banyak sekali pembelajaran. Jadi harusnya seperti itu. Kemudian terkait dengan anu deh, eh, Mayor Saberman, ingatkan saya kalau kau datang ke sini, Kau foto saja itu yang aslinya karena terus terang berbohong kalau eh, bukunya eh, apalagi Sugiono itu ada Mayor Cyberman yang sudah yang terakhir. Jadi kondensasi data itu adalah penyempurnaan dari reduksi data. Paham ya? Jadi dulu ada namanya dulu Mayor Cyberman pertama sekali menerbitkan buku namanya reduksi data. Sekarang itu penyempurnaannya sudah bukan lagi reduksi. Tapi kondensasi. Jadi kalau kau munculkan kata reduksi, kau munculkan yang mana sebenarnya kau pakai. Harusnya memang collecting data. Nanti saya kasihkan, kau bisa foto kemudian translate. Boleh itu. Eh? Untuk statistik mudah ya. Oke? Okay? Ya, oke. Okay. Eh, itu mungkin karena nanti tolong lain kali mungkin kalau bisa kau anu dulu. Ini metode spasi-spasinya ini bingung kita boleh. Oke? Okay? Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak... Kandidat doktor atau Pak Muhammad Roy 
Belum, Habis. belum dokter, okay. belum. <laughs> Oke, okay, siap, siap. Silakan. Yeah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji pada apa? Pada seminar proposal hari ini atas nama Ahmad Rijal. Baik, telah banyak ya saran dan masukan kritik ya terkait dengan eh, rencana penelitian saudara Ahmad Rijal eh, memang di dalam peneliti di dalam tulisan ini memang terdapat masih banyak kekeliruan ya kekeliruan seperti yang disebutkan tadi oleh pembahas utama bahwa di latar belakang itu sebenarnya jangan sampai putus pemaknaan ya yeah. Ya, jangan sampai putus pemaknaan dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu jangan sampai putus pemaknaan. Jadi misalkan di paragraf pertama itu Anda Anda membahas misalkan tentang Covid-19. Bagaimana kalimat Anda atau narasi Anda nyambung dengan partisipasi? Ya, harusnya begitu. Harusnya seperti itu misalkan e, memang memang partisipasi dengan penurunan Covid ini sangat berkaitan Masyarakat kalau tidak berpartisipasi agak sulit pemerintah untuk memberantas yang namanya penyebaran COVID ini. Ya, agak sulit pemerintah dalam penanganan COVID kalau misalkan partisipasi masyarakat itu tidak ter, tidak tidak terlihat. Untuk itu narasi anda di latar belakang itu memang seharusnya jangan sampai putus maknanya. Misalkan di paragraf pertama anda bahas tentang COVID. Begitu pun juga di para kedua Anda bahas tentang COVID Tiba-tiba muncul tentang partisipasi <laughs> Kan begitu Tiba-tiba okay. muncul partisipasi Dari yeah. mana itu? Memang wajar dipertanyakan oleh 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 pembahas utama Dari mana kalimat itu? Harusnya di ujung paragraf kedua itu Tentang COVID itu Di ujung paragraf kedua itu Sedikit Anda mengarah ke tentang partisipasi supaya masuk paragraf ketiga nyambunglah sudah itu namanya tidak putus makna memang latar belakang harusnya begitu karena latar belakang itu adalah cerminan daripada apa yang kita ingin teliti jelas ini itu. Ini, ini kayaknya tidak konsultasi banyak ini kayaknya ini <laughs> artinya 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 uh, itu di, 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 diperbaiki lagi kembali ya, dan catatan, ya. apa yang disampaikan oleh Pak, 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 Pak Bapak Irfan tadi Pak Irfan selaku pembahas utama memang di latar belakang itu karena latar belakang ini bisa dikatakan dia sakral pertanggungjawaban akademiknya sangat luar biasa beratnya sehingga cantuman argumentasi anda itu harus anda sumberkan ya misalkan Anda mengatakan bahwa partisipasi masyarakat apa eh, penanganan COVID di Kabupaten Toli-Toli Kecamatan Dampel Selatan itu masih kurang sumbernya dari mana supaya pertanggungjawaban akademiknya itu jelas nah, itulah yang disampaikan tadi oleh oleh eh, pembahas utama. Nah saya kan sudah ajarkan bagaimana caranya menulis menggunakan aplikasi. Sutero mau mendelai. Kalau kau pakai itu, kalau kau maksimalkan itu, pasti semua narasimu yang ada di latar belakang ini uh, jelas sumbernya dari mana, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi terkait daripada sumber kalimat atau narasi an- yang anda di latar belakang itu tidak tidak akan muncul lagi. Oh, kan? oh iya deh, eh, iya iya Dinda Roy. Itu sekarang eh, minimal buku tidak ada lagi catatan minimal ya Dinda ya. Kayak misalnya minimal 25 buku untuk satu. Ya minimal memang tidak boleh tidak boleh lewat tidak boleh uh, di bawah ya, 25. Iya, iya. Minimalnya oh. itu ya maksimal iya. itu kita tidak batasi tapi iya. itu minimal. Iya. Nah sama di sama yang disampaikan juga tadi terkait dengan terkait dengan rumusan masalah kenapa hanya satu? Ya. Tambahkan saja kalimat bagaimana lalu tempelkan judul seharusnya di situ. Kalau misalkan ada uh, rumusan pertama, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana partisipasi partisipasi masyarakat di dalam penanganan COVID, harusnya ada lagi di situ tanda tambahkan faktor apa saja, ya, 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 faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan COVID itu, itu supaya tidak kelihatan anda ini plagiasi dengan dengan tulisan-tulisan sebelumnya, karena memang rata-rata mahasiswa seperti itu. 
Jadi memang begitu Pak Suban, mahasiswa ini mahasiswa ini menentukan dulu judul, nanti di belakang masalah. Jadi ya. memang harusnya itu masalah dulu yang diketahui baru baru saya, menentukan judul. Sama sama Nenda, saya juga alami ya. itu. Ada mahasiswa bimbingan saya, dia sudah tulis destana. Saya nah. bilang itu destana program pemerintah pusat. Desamu <laughs> ada enggak destana? Dia bilang tidak ada kan. Aduh, kenapa kok kok <laughs> ambil destana subhanallah. Jadi ya. kita sudah percaya ya. informasi dari mereka Nah sekarang bagaimana posisinya mau diulang proposal? Tidak mungkin. Tidak <laughs> mungkin, tidak mungkin kan? Ya, gitu, itu makanya, mungkin. aduh, padahal dia sangat yakin bahwa ada di istana di situ. Ya. Setelah saya bicara dengan aparat desanya, ada program, tidak ada Pak di kecamatan kami di sini, di kecamatan ya. semua ada coba. Ya. Bicara tidak itu. Ya, jadi karena saya meyakini bahwa memang ya. hampir di semua, di, di seluruh dunia, ya, di, bahkan di secara nasional, Ya. terjadi bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID itu masih ya. sangat rendah ya. sehingga ya. judul ya. ini kalau menurut saya ini sudah tepat judul ini bagus sehingga ya. kau, kau kau tarik bagaimana kaitannya dengan administrasi publik nah itu itu betul, betul. makanya bicara tentang partisipasi masyarakat itu kan juga bicara tentang bicara tentang apa nih uh, publik juga ini kan kita kan kajian administrasi publik juga tidak lepas daripada uh, apa namanya uh, ada apa? ada juga masukan mungkin Nenda ini ya. saya konsultasi dengan komio ini dia pakai teorinya mulia dia kenapa dia tidak pakai ya pendapat dia pakai deh karena kan perasaan perencanaan masyarakat dalam perencanaan mungkin tidak tapi kalau dalam pengambilan keputusan iya iya ini kan sebenarnya jelas, sebenarnya iya. bukan bukan yang teori yang dia 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 pasang di dia pakai di Tulisannya itu bukan teorinya mulia di sebenarnya, ya. nah, Pak Subhan. Itu uh, teori daripada uh, Johen dan Ufo. Nah, mungkin oh. dia dapat di dalam tulisan mulia di. Oh, nah, iya, iya. Itu, itu itu bicara tentang empat makanya, itu. Makanya empat makanya Pak, itu, kalau, itu bukan teorinya mulia di itu. Aduh, kalau Pak Irfan tidak usah ditanya deh, nah, ya. itu begituan dia hafal hmm. mati tuh, aduh. Ya. Jadi, <laughs> itu itulah itulah saran. Ya, oke. Okay. Ya, Jadi, yep. kalau nanti banyak banyak konsultasi oh, pada pembimbing, okay. ya. Jadi apa namanya kalau kalau menulis itu Ahmad Rizal harus sabar dan rajin. Nah. Ya. Yeah. Sabar dan rajin. Intinya dua itu saja. Kalau anda sabar, pasti anda bisa melalui okay. ini semua. Dan tak kalau anda rajin, pasti anda cepat selesai. Tapi yeah. kalau anda sudah tidak sabar dan tidak dan tidak rajin, ya begitu begitu. Tunggu saja kamu di blender nanti pada saat ujian ujian selanjutnya. Kira kira begitu. Jadi itu ya. Oke. Okay, nanti banyak banyak konsultasi yeah. sama pembimbing. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Pak Irfan ada tamu ini. Iya. Yeah. Langsung dianu. Jadi saya sekarang saya tanya saja mungkin sama Matrija. Ya. Yeah. Eh, kita sepakati saja bahwa proposalnya kita terima dengan catatan perbaikan Dinda ya. Ya. Oke. Okay. Ya, perbaikan. Nah, sekarang berapa lama sampai kau bisa wujudkan sesuatu yang betul-betul bisa lah yang membanggakan kita semua? Berapa lama waktu yang kebutuhkan? Insyaallah dua minggu pak. Uh, jangan dua minggu, jangan dua minggu. Mampu kau dua jangan minggu, minggu dengan empat minggu, empat minggu lah pak. <laughs> Bagus sekali tadi, betul lah. Ya? Beruntung kau beliau masukan masukannya itu kena semua itu pak. Iya betul. Kalau betul. pukulan hok itu, pukulan hok, jab strike kena semua masuk semua itu. Iya betul betul betul. Catat semua baik baik, oke? Okay? Jadi Apa? kita sepakati saja mungkin paling cepat tapi kalau bisa di sesuai dengan anu ya. Empat minggu pak, empat minggu saja pak. Ya empat minggu ya. Iya. Nah, supaya semua kau bisa mengakomodir semua masukan masukan dari para eh, penguji pada hari ini. Oke, okay, karena Pak Anu saya lihat juga belum ada masuk ini Pak. Ya, di, Pak Selamat. Ya. Kemudian Pak Evan juga masih ada tamu. Tutup eh, saja Pak. Ya, tutup saja mungkin ya. Ya Pak. Ya. ya Oke, okay. dengan demikian seminar proposal atas nama Ahmad Rijal B 101 18200 dengan judul partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli Toli diterima dengan catatan perbaikan selama empat minggu. Oke, okay, jangan lupa rekaman rekodnya tadi nanti diminta buat catatan-catatan rekodnya. Kalau bisa kau petik semua. Oke, okay? 
Ya, dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka seminar proposal ini kami tutup dengan resmi. Ya. Oke, okay. ya. Baik, Pak. Saya di luar kandah. Iya, iya. Oke, siap. Iya, iya. Tapi asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.